Und dann haben wir aber natürlich auch noch die Kampagnenplanung. Die Bezahlung und das Contracting, ähm, ist es dann ein Schritt, weil quasi durch den Contract, ich habe es so verstanden, zwischen ähm, unserer Plattform und dem Kleinstunternehmen, da ja auch die Bezahlung abgewickelt wird. Genau, und das sind eben genau diese Punkte, wo wir echt sauber arbeiten müssen, weil das Contracting äh, letztendlich ganz, ganz wichtig ist, dass das uns nicht irgendwie um die Ohren fliegt. Also da müssen wir ganz klar drin sein, wie auch immer. Absolut, ja. Auch hier so ein bisschen Feasibility-Diskussion. Das muss am Ende wasserdicht sein. Ja. Wie das genau geht, müssen wir dann mit den ExpertInnen im Unternehmen besprechen. Auch hier geht Robin wieder in die Rolle des Bedenkenträgers. Ich habe versucht, dem einen Namen zu geben, Feasibility-Diskussion und auf meinen vorherigen Kommentar verwiesen. Auch hier hätten wir uns möglicherweise schnell in einer wie kann man das wasserdicht machen diskussion im Detail verloren, obwohl die eigentlichen Wissensträger gar nicht im Raum sind. Also insofern sind das zwei unterschiedliche Schritte, richtig? Das wäre auch meine Frage ja. gewesen, genau. Genau, also wir können es ja nochmal versuchen abzugrenzen. Mhm. Ähm, Bezahlung ist quasi wirklich der Schritt, ich kann überhaupt mit diesem Influencer in Verbindung treten, nachdem ich mir überlegt habe, was würde ich anbieten als kleines Unternehmen, ähm, mit welchem Angebot würde ich herantreten und Contracting wäre dann wohl die Möglichkeit, einfach ein Vertragsmodell aufzusetzen, damit das Ganze passiert. Und wir wollen am Ende äh, ja auch eine Conversion erreichen, also dass die kleinen Unternehmen bezahlen für diese Vermittlung. Ähm, und deswegen werden wir wahrscheinlich erst die Bezahlung einfordern, bevor wir den Contract anbieten, weil sonst ähm, könnte sich ja, könnten sich die beiden Parteien auch außerhalb der Plattform vielleicht verabreden. Mhm. So habe ich es jetzt äh, aus euren äh, Inputs äh, wahrgenommen. Genau, und da haben wir noch die Kampagnenplanung. Das wäre dann nochmal der letzte Schritt. Wenn wir quasi einen Contract haben, können wir überlegen, äh, in welche Kampagnen steigen wir ein, was planen wir, welche Z Ziele definieren wir dafür, etc. Ja. ja, klasse. Dann wäre das möglicherweise mal unsere Arbeitshypothese für das Backbone. Dann können wir jetzt unseren nächsten Schritt überlegen, wie denn die einzelnen Schritte hier tatsächlich weitergehen. Die Canvas, die wir in der Szene nutzen, zeigt einen Backbone von maximal sieben Schritten. Das ist einerseits gut, um eine Fokussierung zu erzwingen und bei einer sinnvollen Granularität zu landen. Andererseits engt es die Diskussion ein, wenn schon sieben Schritte definiert sind, denn es ist augenscheinlich kein Platz mehr für weitere Schritte verfügbar. Somit müsste die Übung dann ja eigentlich fertig sein. Wenn jedoch deutlich feingranularer gearbeitet wurde und man bei Schritt 7 de facto immer noch im anfänglichen Teil der Customer Journey feststeckt, sollte die Granularität der Diskussion nochmals bewusst hinterfragt werden. Andererseits dürfen es natürlich auch mehr oder sogar weniger als sieben Schritte sein. Sieben ist hier lediglich eine grobe Empfehlung. 